el uso de la prisión es un mal necesario. No podemos drásticamente eliminar la prisión como respuesta a el delito. Tienen que ser en casos solamente excepcionales y si bien en el actual sistema el sistema de la prisión preventiva, sobre todo, es un sistema mal diseñado y por eso es que buscamos un nuevo código, no debe de perderse de vista que la sanción es íncita a la configuración de un delito. El Código Penal prevé un determinado tipo de conducta y prevé una respuesta, que es la sanción penal, y la sanción penal es la prisionización más allá de excepciones. Creo que debe de tenerse el sistema de procesamientos con prisión o sin prisión y luego de imposición de sentencias con prisión o sin prisión, pero no debe abusarse del sistema de la no prisión porque de otra forma perdemos ese valor simbólico que tiene el derecho penal sancionatorio. Hay que modificar el código, hay que hacer un nuevo, una nueva reestructura de lo que es el sistema de prisión, pero en absoluto puede soñarse con eliminarla y el Uruguay tiene una tasa de prisión, a mi juicio, muy baja, eh, más allá de los comparativos con otros referentes de América Latina y sobre todo que cada 10 delitos solamente uno es o pasa por el sistema judicial y de ese uno que pasa un 0,60 va a prisión y un 0,40 es sin prisión. Así que el sistema hay que modificarlo pero no debe de perderse de vista que la sanción es necesaria para la convivencia en sociedad. ¿Qué pasa con los menores? Con los menores ha habido un cambio sustantivo a partir de modificaciones a un código que era bueno, pero que tenía tornillos flojos. El código de la niñez y la adolescencia es un buen código estructurado correctamente, pero tuvo un tornillo flojo muy malo, que fue el hecho de no fijar ni siquiera mínimos para delitos gravísimos. Se solucionó ese problema, se arregló ese tornillo y usted ha visto que los adolescentes dejaron de ser las estrellas del delito.